Okay po, so hello po, good day po ulit mga ma'am and sir. So for this video, ituro ko po sa inyo kung paano gumawa or mag-create ng precedence diagram. So si precedence diagram po is part also of assembly line balancing. But before po tayo mag-proceed sa assembly line balancing, kailangan nyo muna pong makita yung importance or significance ni precedence diagram. So actually, ito pong precedence diagram ay maaring nakita nyo na sa ibang subjects nyo like engineering management, like production systems, or maybe in your operations research. But still, uh, since our subject is about method study, so ibig sabihin, aaralin natin yung mga methods natin sa trabaho. Ano po? In order for us to minimize the cost which may lead to maximization of profit. Okay, so yun naman po yung goal ng subject natin. So that's why I need to discuss to you first the significance of precedence diagram before po tayo mag-proceed sa assembly line balancing. Okay, so now let's proceed po sa process. So as you can see, meron po ako ditong given na work elements. Yan, work elements letter A to I. So ito po ay step by step process. Ano po, kaya work elements po siya. So, next is immediate predecessor. So, from the word itself, predecessor. So, sinundan po. Ano? So, halimbawa, si letter B, ang sinundan niya is letter A. As si letter C, ang sinundan niya is letter B. So, if dito sa tatluhan, si letter H, ang sinundan niya ay EFG. Ano po? So, ang ibig sabihin po nito is hindi po pwede mag-start ano, itong work element na to hindi ka pwedeng mag-proceed sa process na ito hanggat hindi mo natatapos lahat ng process na ito, yung EFG. Ibig sabihin, hindi pwedeng ilang yung okay, hindi pwedeng F lang, hindi pwedeng G lang. So, dapat yung tatlong process na yun or work element ay tapos na bago mo magawa yung letter H. Okay? And letter I, yan nga po, immediate predecessor niya, yung sinundan niya, I letter H. Okay? So, let's say yung example natin is we are going to construct uh, our a certain house or a certain room. Ano, halimbawa, gagawa po tayo ng bahay. Magka-construct tayo ng bahay. And ito yung estimated number of days natin. Okay? Ito yung work element. Tapos, ito po yung estimated days sa kada work element. Okay? Yan. So, we have the total here, 165. But, okay, using the precedence diagram, we will identify kung gaano nga ba katagal bago natin matapos yung isang project. Okay? So, yung first po is gagawa tayo ng ganitong box. Okay? So, anim na box. Okay? So, we have here tinatawag na, itong area na to ay tinatawag po na earliest start. Ito naman po ang nasa right side is earliest finish. And dito naman po ay late start and late finish. Okay? Yan. And dito po ang ilalagay po nating value is kung ano yung task time niya. Kung ano yung duration niya. Okay? So let's start po. So since ang unang element natin ay A, so kaya siya ang nandito. So ilang uh, days po siya, ano yung work element A, so we have 50 days. So, 50 days. So, paano po makuha yung ating earliest start and earliest finish? So, unahin muna po natin magka-value itong taas. Yan. So, yung since wala siyang uh, immediate predecessor, so, 0, 0 muna po yan lahat. Okay? So, lahat po ng umpisa ay 0, syempre. Okay. So, next po is letter B. So, ang sinundan, sinundan daw po ni letter B ay si letter A. So, kaya itatabi ko po si letter B kay letter A. Yan. Okay, so I just put an arrow. Ano po? Kasi ibig sabihin, ang sunod sa letter A ay yung letter B. So, this is process or work element B. Ganon siya katagal? So, 5 days. So, yung ating earliest start ay kung ano yung earliest finish ni letter A or nung immediate predecessor niya. So, ito ay 0. So, 0 din po itong earliest start ni letter B. And yung kanyang earliest finish is 0 plus 5 is 5. Yan. So, ganun lang po kasimple. So, paulit-ulit lang po yan. Ganun. 